স্বাগত বিরতে হিন্দরাত নটায় বাংলাদেশে সাথে আছি মুজাহিদুল ইসলাম এবং আমি সুমনা সেনি শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনামগুলো মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে আপোষ হয়েছে দাবি ওবাইদুল কাদেরের বললেন ভয়ের আর কিছু নেই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার খালেদা জিয়া দাবি ফখরুলের আইন দেখিয়ে বঞ্চিত করা হচ্ছে উন্নত চিকিৎসা অর্থপাচার মামলায় ডক্টর ইউনিস সহ তেরো জনকে দুদকে তলব জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বুথ ও বৃহস্পতিবার জাপানের ডেঙ্গু টিকার অনুমোদন দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় আরও তেরো জনের মৃত্যু দিনাজপুরে ফ্রি সিমের নামে আঙ্গুলের ছাপ চুরি নিবন্ধিত সিম ব্যবহার হচ্ছে অপরাধে মামলায় ফেঁসে যাচ্ছে গ্রামবাসী এবার পুরো খবর শেখ হাসিনার সাথে কারো শত্রুতা নেই সবার সাথে বন্ধুত্ব আপোষ হয়ে গেছে তাই ভিসা নীতি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাভারের আমিনবাজারে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপি না এলেও যথাসময়ে দেশের নির্বাচন হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের রাজধানীর প্রবেশ মুখ সাভারের আমিনবাজারে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ এতে যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ জ্যেষ্ঠ নেতারা বক্তারা বলেন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বিএনপি এখন বিদেশিদের কাঁধে ভর করে রাজনীতি করছে তাদের দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে পুঁজি করে ফায়দা নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভিসা নীতিতে বিএনপি প্রথমে খুশি হলেও এখন তারা চুপসে গেছে শেখ হাসিনার সঙ্গে সবার সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন ভিসা নীতিতে ভয় পাওয়ার আর কিছু নেই বিএনপি না এলেও যথাসময়ে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের কোমর ভাঙা দল বিএনপি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা খালেদাজির বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার বিষয়ে সরকার আইন অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিচ্ছে এই নিয়ে বিএনপির কোন বক্তব্য থাকলে তারা আদালতে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয় কেবল অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন কোয়াবের সাথে বৈঠক শেষে এই মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ আরও বলেন আন্দোলনের নামে দেশে আর কাউকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না আওয়ামী লীগ মাঠে রয়েছে দু হাজার সালের মতো কোনো বিশৃঙ্খলা করলে প্রতিহত করা হবে খালেদা জিয়াও তারেক রহমান নির্বাচন করতে পারবে না বলেই বিএনপি নির্বাচনে যেতে চায় না এমন অভিযোগও করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ খালেদা জিয়াও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তারেক রহমানও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না সুতরাং তারা চায় না বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিএনপির অন্য কেউ নেতা হোক লন্ডনে খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্য ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন আইনের দোহাই দিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে তার দাবি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে জীবন মৃত্যু সন্ধিক্ষণে থাকা খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে দণ্ডিত আসামির বিদেশে চিকিৎসা নেয়ার উদাহরণ আছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন 
ফৌজদারি দণ্ডবিধির 401 অনুসারে দণ্ড স্থগিতের আদেশ সংশোধন করে খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে পাঠানোর সুযোগ রয়েছে তার বক্তব্যের মধ্য থেকে একটাই জিনিস প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিকভাবে এই দেশের মালিক একজন বিচার বিভাগও তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন প্রশাসনের কোনো আইন কানুনের তোয়াক্কা থাকে উনি করেন না কত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তার বক্তব্যের মধ্যে কালকে সেটা চলে এসেছে এদিকে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ থেকে বিএনপি রোড মার্চ ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মাদারীপুর হয়ে শরৎপুরে পৌঁছার পর সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পরে শেষ হয় রোড মার্চটি ফরিদপুর বিভাগে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী রোড মার্চ শুরুর আগে বেলা এগারোটায় গোয়ালন্দ মোড়ে পথসভা করেন নেতাকর্মীরা এ সময় সরকার হটানোর আন্দোলনে রাজপথের কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান আমির খসরু মাহমুদ এছাড়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবি জানানো হয় পরে বসন্তপুরে পথসভায় যোগ দেওয়ার পর ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মাদারীপুর হয়ে শরীয়তপুরে পৌঁছায় রোড মার্চটি ফরিদপুরের মানুষ বাংলাদেশের অধিকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংবিধানিক অধিকারের জন্য রাস্তায় লড়ে যাচ্ছে আগামী দিনে যে রাগ আসবে আগামী দিনে যে রাগ আসবে বন্ধুগণ সবাইকে রাস্তায় থাকতে হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অন্তত একশো সংসদ সদস্য মনোনয়ন পাবেন না দলের শীর্ষ নেতারা জানান বাদ দেয়া হচ্ছে বিতর্কিত ও জনবিচ্ছিন্ন এমপিদের ওই আসনগুলোতে যারা জিততে পারবেন তারাই হবে নৌকার কান্ডারি এছাড়া আসন ভাগ হতে পারে জোটের মধ্যেও এমন ইঙ্গিত দিলেন নেতারা তবে সেটা নির্ভর করছে নির্বাচনে বিএনপির অবস্থানের ওপর একাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের এমপি দুশো বাষট্টি জন পাশাপাশি চোদ্দ দুলো জোটের এমপি আছেন আরও এগারো জন বিবৃতির মধ্য দিয়ে অস্থিরতি আগামী নির্বাচনের জন্য এই এমপিরা কতটা জনপ্রিয় তা যাচাই করেছে আওয়ামী লীগ সে লক্ষ্যে জরিপ করা হয়েছে একাধিক নেতারা জানান এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের অবস্থা খুবই নাজুক এদের কেউ জনবিচ্ছিন্ন কারো রয়েছে সাংগঠনিক দুর্বলতা অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এবার তারা নৌকার মনোনয়ন পাবেন না তিন ভাগের এক ভাগ চেঞ্জ হতে পারে বলে আমি মনে করি কোনো এমপি যদি তার এলাকায় জনপ্রিয়তা হারায় তাকে নমিনেশন দেওয়া হবে না প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় কমপক্ষে জন আমাদের জনপ্রিয় নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় তৃণমূল থেকে উঠে এসছে নেতারা জানান আগামী নির্বাচনে বেশ কয়েকজন তরুণ নৌকার প্রার্থী হবেন কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্য এবার গুরুত্ব পাবেন তবে বিএনপির নির্বাচনে আসা না আসার উপরও প্রার্থিতা নির্ভর করছে নেতারা বলছেন জোট না মহাজোট হয়ে নির্বাচন করবে আওয়ামী লীগ তা এখনও নিশ্চিত নয় আমাদের তো এখানে দুটি জোট একটি হলো যে আমাদের চোদ্দ দলের জোট আর একটি হচ্ছে মহাজোট বিএনপির নির্বাচনে অংশ নিলে মহাজোট হতে পারে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলে সেক্ষেত্রে চোদ্দ দলের জোট বিএনপির বাইরে যারা আসে তাদেরকে নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে চোদ্দ দলের জোট থাকবে দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ছাপ্পান্ন জন এমপি ও মন্ত্রী বাদ পড়েন দু হাজার চোদ্দ সালে দশম সংসদ নির্বাচনেও বাদ পড়েন ছয় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ ঊনপঞ্চাশ জন অনিমেষ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগামী পাঁচ নভেম্বর একই দিন অনুষ্ঠিত হবে লক্ষ্মীপুর তিন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের ওপর নির্বাচন মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের চব্বিশতম সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম ওই দুই আসনে মনোনয়ন জমা এগারোই অক্টোবর আর প্রত্যাহারের শেষ দিন উনিশ অক্টোবর দুই সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে ত্রিশ সেপ্টেম্বর শূন্য হয় লক্ষ্মীপুর তিন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসন সংবিধান অনুযায়ী কোন আসন শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে উপনির্বাচন করতে হয় ত্রিশ সেপ্টেম্বর আসন শূন্য হওয়ার তারিখ হিসেবে ওই দুই আসনে উপনির্বাচন করতে হবে আঠাশ ডিসেম্বরের মধ্যে এদিকে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু দুই নভেম্বর এর কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা হতে পারে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল উপনির্বাচন আয়োজন করতে সাধারণত ৩৫ দিন সময় লাগে তাই অনেকটা তড়িঘুড়ি করেই দুই আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করল কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন হচ্ছে এগারোই অক্টোবর দুই হাজার বুধবার মনোনয়নপত্র বাছাই হবে বারোই অক্টোবর দুই বৃহস্পতিবার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন উনিশে অক্টোবর দুই বৃহস্পতিবার প্রতীক বরাদ্দ বিশে অক্টোবর দুই শুক্রবার এবং ভোট গ্রহণ হবে পাঁচই নভেম্বর দুই রবিবার 
আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে অল্প সময়ের জন্য হলেও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হয়েছে বলে জানান ইসি সচিব এই নির্বাচনে কোনো সিসিটিভি থাকবে না স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের আয়োজন করা হবে সংবিধানের বাধ্যবাধকতার কারণে মেয়াদ পূর্তি ছাড়া অন্যবিধ কারণে যদি কোনো সদস্যের পদ শূন্য হয় তাহলে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এই বাধ্যবাধকতার আলোকেই কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ত্রিশ সেপ্টেম্বর একই দিনে মারা যান ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনে নির্বাচিত স্বতন্ত্র এমপি আব্দুল সাত্তার ভুইয়া এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এ কে এম শাহজাহান কামাল সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ষোলো দিনের সরকারি সফর শেষে আজ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময়ে রাত আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে রওনা দেবেন তিনি ফ্লাইটটি চার অক্টোবর বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে বারোটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে গত তিরিশে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রবাসীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেয় এছাড়াও দুই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় দল এপিপিজি সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন এর আগে সতেরো থেকে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে আটাত্তরতম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেন শেখ হাসিনা এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী অর্থ পাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ ১৩ জনকে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক আগামীকাল বুধবার ও পরশু বৃহস্পতিবার তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে দু হাজার বাইশ সালের তেইশ জুলাই ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে দুদকে চিঠি দেয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এতে বলা হয় উনিশশো সাল থেকে গ্রামীণ টেলিকমের বেশিরভাগ লেনদেনই সন্দেহজনক ড ইউনুসের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আইএলওতে অর্থ পাচারের অভিযোগ দেন খোদ শ্রমিকেরা এতে বলা হয় গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে পঁয়তাল্লিশ কোটি বাহান্ন লাখ টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরো তেরো জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে সাতজন ঢাকার এবং ছয় জন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক জনে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার সাতশো নিরানব্বই জন নতুন রোগী মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে ছয়শো বিরাশি জন এবং ঢাকার বাইরে দু হাজার জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো দু লাখ এগারো হাজার ছয়শো তিরাশি জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নয় হাজার একশো আটানব্বই রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন দু হাজার জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট দু লাখ চলতি বছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসেই ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃষ্টির গরমের কারণে চলতি মাসেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে না বলে আশঙ্কা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সংক্রমণ না কমার পেছনে সমন্বিত উদ্যোগের অভাবকেই দুষছেন তারা আর জটিলতা এড়াতে উপসর্গ দেখা মাত্র রোগীকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন গেল জুলাইয়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তেতাল্লিশ হাজার আটশো চুয়ান্ন জন আর মৃত্যু হয় দুশো চার জনের ঠিক পরের মাসে ভর্তি হন একাত্তর হাজার নয়শো ছিয়াত্তর জন আর মারা যান তিনশো বিয়াল্লিশ জন সেপ্টেম্বরে এ সংখ্যা আরও বাড়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় উনআশি হাজার পাঁচশো আটানব্বই জন আর মৃত্যু বেড়ে দাঁড়ায় তিনশো ছিয়ানব্বই জনে শুধু জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসেই আক্রান্ত এক লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশো আটাশ আর মৃত্যু নয়শো বিয়াল্লিশ জনের বছরের শুরু থেকে অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত হাজার ছাড়িয়েছে ডেঙ্গুতে মৃত্যু দেশে ডেঙ্গু রোগের এই পরিসংখ্যান অন্য যে কোনো বছরের চেয়ে বেশি বছরে বেশ যারা ডেঙ্গুতে মৃত্যুবরণ করেছে 
তার একটা মেজর পোর্শনই কিন্তু ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের জন্য এবং এই রোগীগুলো সাডেনলি ডেটোরেট করে হঠাৎ করে তারাদের প্রেসার ফল করে এবং রোগীগুলো কলাপস হয় এই ক্ষেত্রে দ্রুত সময়ে যদি তাদের এই ম্যানেজমেন্টটা না করা হয় তো রোগীর মৃত্যু ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে বাচ্চা অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে যায় সারাক্ষণ ঘুমাচ্ছে হ্যাঁ তীব্র পেটে ব্যথা বারবার বমি হ্যাঁ বা বা বাচ্চার সচেতনতা যে হচ্ছে সেটা লোভ পাচ্ছে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তাহলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে চিকিৎসকরা বলছেন সমন্বিত উদ্যোগের অভাবেই পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না আবহাওয়াজনিত কারণে চলতি মাসেও ভয়ঙ্কর হতে পারে সংক্রমণ তো স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে নিজেকেই প্রোটেক্ট করতে হবে নিজেকে যাতে মশা আমাদেরকে বাইট না করে এবং নিজের এলাকা বিশেষ করে নিজের বাড়ি ঘর তার চারিপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যেন মশা বংশবৃদ্ধি না করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এপ্রিলে রোগী ভর্তি ছিল একশো তেতাল্লিশ জন মে মাসে এক হাজার ছত্রিশ আর জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ছয় হাজার তবে সংক্রমণ প্রকট হয় জুলাই থেকে বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জাপানের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত ডেঙ্গু টিকা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাপানের তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির তৈরি টিকার নাম দেওয়া হয়েছে কিউডেঙ্গা এরই মধ্যে কিউডেঙ্গা টিকা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিলে ব্যবহারের অনুমোদন পেয়েছে সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় তীব্র ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত এবং উচ্চ সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে এমন ছয় থেকে ষোলো বছর বয়সী শিশুদের জন্য টিকাটি চালু হবে মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু বিভিন্ন দেশে মহামারী আকার নিয়েছে বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব বেশি আফ্রিকা এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে ডেঙ্গু সংক্রমণ আরও বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে সাভারে একই পরিবারের তিনজনকে হত্যা করেছে সিরিয়াল কিলার সাগর মিয়া র্যাব জানায় খুন হওয়া বাবুলের বাসায় কবিরাজ সেজে ঢোকে সাগর কিন্তু বেশি টাকা না পেয়ে হত্যা করে তিনজনকে দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব আরও জানায় তিন বছর আগে দুশো টাকার জন্য একই পরিবারের চারজনকে খুন করেছিল সাগর সে আটক হওয়ার পর এক রাজনীতিবিদের সহায়তায় জামিন পায় শনিবার রাত দশটায় আশুলিয়ার একটি ফ্ল্যাট থেকে পোশাক শ্রমিক মোক্তারাল হোসেন বাবুল তার স্ত্রী শাহিদা বেগম ও বারো বছরের ছেলে মেহেদির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ সংস্থাটি জানায় তিনজনকেই গলা কেটে হত্যা করা হয় এ ঘটনায় সাগর ও তার স্ত্রী ইশিতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সংস্থাটি বলছে ভিকটিমদের শারীরিক অসুস্থতার কথা জেনে সাগর কবিরাজ সেজে ওই বাসায় ঢুকেছিল মূলত অর্থের লোভেই ওই বাসায় ঢুকে সাগর প্রথমে অজ্ঞান করলেও পরে খুন করে তিনজনকেই পরিকল্পনা করে প্রাথমিকভাবে অর্থ লোভে তাকে এই চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে এই অর্থ আত্মসাত এবং পরবর্তীতে যখন কাঙ্ক্ষিত অর্থ তিনি পাননি তার তথ্য অনুযায়ী তিনি ক্ষোভ থেকে এই হত্যা করেছেন বলে আমাদেরকে তথ্য দিয়েছেন র্যাব জানায় গ্রেপ্তারকৃত সাগর দু সালে মাত্র দুশো টাকার জন্য একই পরিবারে চারজনকে খুন করেছিল জুন মাসে জামিনে বের হয় সাগর তার জামিনে সহযোগিতা করেন কারাগারে থাকা এক রাজনৈতিক নেতা তিনি তাকে ব্যবহার করার জন্য তাকে প্রস্তাব দেন মূলত তার প্রস্তাবটি এমন ছিল যে তাকে যদি সে কারাগার থেকে বের করে দিতে পারে অর্থাৎ জামিনে বের করতে পারে তাহলে কারাগারে অবস্থানরত যে ব্যক্তি তার যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রয়েছে তাকে হত্যা করতে হবে র্যাব বলছে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা জেলে থেকে বিভিন্ন অপকর্ম করার জন্য তাদের অনুসারীদের জেল থেকে জামিনে বের করছেন সকালে মূলত আমরা এই তথ্যটি পেয়েছি খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগামী বছর বাংলাদেশ সফরে আসছেন সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদ তবে সফরের দিন ক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ আল দুহাইলান দুপুরে সৌদি দূতাবাসে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান দুহাইলান বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে সৌদি যুবরাজ এ সফর করছেন ঐতিহাসিক এ সফর দুই দেশের সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম ইপসার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয় এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন 
কয়েক মাসের মধ্যে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য সৌদি কোম্পানি রেড সি গেটের সঙ্গে চুক্তি সই হতে পারে এখন থেকে বাংলাদেশীরা যে কোনো ভিসাতে গেলেও ওমরা সুযোগ পাবেন বলে জানান সৌদি রাষ্ট্রদূত জাতীয় নির্বাচনের পর আগামী বছর কোনো এক সময়ে বাংলাদেশ সফর করবেন সৌদি যুবরাজ এই সফরের বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহুমুখী এটি শুধু হজ ও ওমরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সৌদি যুবরাজের এই ঢাকা সফরে বাণিজ্য সংস্কৃতির প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জনশক্তি সহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা আরও বাড়বে চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক উচ্চ মূল্যস্ফীতি আর্থিক খাতে দুর্বলতা বৈদেশিক বাণিজ্যের চাপ আর অনিশ্চয়তায় অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ বলছে সংস্থাটি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুধার বাড়ানোর পরামর্শ বিশ্বব্যাংকের মঙ্গলবার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক সংস্থাটি ঢাকা অফিসে প্রতিবেদনের নানা দিক তুলে ধরেন বাংলাদেশ ও ভুটানের আবাসিক প্রতিনিধি আব্দুল আইক শেখ এতে বলা হয় দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট জিডিপির প্রবৃদ্ধি পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশে নেমে যেতে পারে তবে আগামী অর্থ বছরে এটি বেড়ে দাঁড়াবে পাঁচ দশমিক আট শতাংশে দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি দুর্বল মুদ্রানীতি টাকার অবমূল্যায়ন ও আমদানি কমে যাওয়াকে দায়ী করে বিশ্বব্যাংক সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশে কার্যকর অর্থনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কঠোর নজরদারি অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে সংস্থাটি বলছে সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশে কার্যকর অর্থনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন মূল্যস্থিতি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি দুর্বল মুদ্রানীতি বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে সুদের হার নির্ধারিত মাত্রায় বাড়িয়ে এটা মোকাবেলা করতে পারে দেশের আর্থিক কাজ সংস্কারে কারিগরি সহ সব ধরনের সহায়তা দিতে বিশ্বব্যাংক প্রস্তুত বলেও জানান সংস্থাটির আবাসিক প্রতিনিধি একরামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ পর্যায়ে খেলার খবর জানাবো শিরোনাম গুয়াহাটি থেকে ধর্মশালায় টাইগাররা এখানে বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচ সাকিবের দল নিয়ে উচ্ছ্বাসা নেই বিশ্লেষকদের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিলের জোর গুঞ্জন সাবেকদের ফেভারিটের তালিকায় ওপরে ভারত আছে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্ব শেষে ধর্মশালায় বাংলাদেশ দল এই ভেনুতে প্রথম দুই ম্যাচ খেলবে সাকিব মুশফিকরা মূল পর্বে বাংলাদেশ কেমন করবে তা নিয়েও আগ্রহ রয়েছে বিশ্লেষকদের মতে সেমিফাইনালে যেতে পারবে না বাংলাদেশ তবে যে কোনো দলকে হারিয়ে চমক দেওয়ার সামর্থ্য রয়েছে টাইগারদের গুয়াহাটিতে প্রস্তুতি পর্ব শেষে ধর্মশালায় টিম বাংলাদেশ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে হিমাচল প্রদেশে টাইগাররা এখানেই বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচ শুরুটা আফগানদের বিপক্ষে সাত অক্টোবর দুই দিন বিরতি দিয়ে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে সাকিবের দল ধর্মশালা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে এই ভেনুতে প্রথমবার ওয়ানডে খেলবে বাংলাদেশ এর আগে এখানে তিনটি টি টোয়েন্টি খেলে দুটি জিতেছে সাকিবরা আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল সেমিফাইনালের লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বকাপ মিশনে এসেছে বাংলাদেশ সাকিবের নেতৃত্বে দল আত্মবিশ্বাসী অফিসিয়াল ফটোশুট জমিয়ে রেখেছিলেন নাসুম তাসকিন সাকিব কিংবা শরীফুল মিরাজরা ফুরফুরে মেজাজে প্রত্যাশার চাপ না নিয়ে উপভোগের মন্ত্রে এগোতে চান ওয়ানডেতে গত এক মাসে পারফরমেন্সের গ্রাফ নিচের দিকে ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা না রাখতে পারা চিন্তার কারণ তারপরও সাকিবের দল এই বিশ্বকাপে সেরা পারফরমেন্সের জন্য মুখিয়ে অভিজ্ঞতা তারুণ্যের মিশেলে ভারসাম্যপূর্ণ দল কিন্তু বিশ্বমঞ্চে পরাশক্তিদের সঙ্গে লড়াইয়ে টাইগারদের নিয়ে উচ্ছ্বাসা নেই বিশ্লেষকদের 
তামিম ইকবাল ডিসাইডেড টু টেক হিজ ব্যাট এন্ড বল তামিম না থাকা বাংলাদেশের জন্য বড় ধাক্কা দলে ভালো কিছু ক্রিকেটার থাকলেও ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে আমি মনে করি না বাংলাদেশ সেমিফাইনালে যেতে পারবে তবে যে কোনো অঘটন ঘটাতে পারে বাংলাদেশ দলে তাওহিদ হৃদয়ের মতো তরুণ কিছু স্কিল ক্রিকেটার আছে তবে তারা বিশ্বকাপে খেলার মতো অভিজ্ঞ নয় কোনোভাবেই বাংলাদেশকে সেমিতে দেখছি না ধর্মশালায় আফগানিস্তান ম্যাচ মহা গুরুত্বপূর্ণ জিতেই মোমেন্টাম নিয়ে এগোতে চাই বাংলাদেশ কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে আহমেদাবাদে কাল ক্যাপ্টেন্স ডে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দশ দলের অধিনায়ক এক মঞ্চে ফটোশুটে অংশ নেবেন জমকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল যেখানে পারফর্ম করার কথা ছিল আশা ভোসলে অরিজিৎ সিং রণবীর সিং সহ ভারতের জনপ্রিয় তারকাদের তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিলের খবর দিচ্ছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম বিসিসিআর পক্ষ থেকে অবশ্য কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি খালিস্তান আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিশ্বকাপের নাশকতার হুমকি দেওয়া হয়েছিল সে কারণেই হয়তো অনুষ্ঠান বাতিল হতে পারে তবে একই মাঠে চোদ্দই অক্টোবর ভারত পাকিস্তান ম্যাচের আগে কিংবা উনিশ নভেম্বর বিশ্বকাপ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা আছে আয়োজকদের বৃহস্পতিবার শুরু ওয়ানডে বিশ্বকাপ সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষকদের কাছে স্বাগতিক ভারত এবারে হট ফেভারিট ভারত ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ফাইনালে দেখছেন অনেকে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডও সেমি দৌড়ে আছে মতামত তাদের দুই হাজার এগারোর পর উপমহাদেশে ওয়ানডে বিশ্বকাপ শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধারে মরিয়া ভারত বহুদিন আইসিসির কোনো ইভেন্ট না জেতা টিম ইন্ডিয়া এবারে হট ফেভারিট দলের ভারসাম্য ম্যাচ উইনারের সংখ্যা আর হোম কন্ডিশন মিলে সোনালি ট্রফি রোহিত্রেই জিতবে তার পক্ষে বাজি ধরাই যায় ক্রিকেট ধীরে ধীরে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপটা অনেক বেশি আলাদা হতে যাচ্ছে সাথে আয়োজক ভারত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা আরও বেশি বাড়বে আর ভারত এবারের আসরের ফেভারিট এতে কোনো সন্দেহ নেই ফেভারিটের শর্টলিস্টে ইংল্যান্ডও আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ওয়ানডে ক্রিকেটের ধরনই বদলে দিয়েছে বারুদে ব্যাটিং গতিময় বোলিং আক্রমণ আর স্পিন বৈচিত্র্য কি নেই বাটলারের দলের এবারের বিশ্বকাপেও ইংল্যান্ড যে কোনো দলের জন্য ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ তারা ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ব্যাটে বলে এবারের স্কোয়াড ভারসাম্যপূর্ণ আশা করি প্রত্যাশার চাপ সামলে ইংল্যান্ড দল ভালো করবে রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকেও ততটা পিছিয়ে রাখা যাচ্ছে না বিশ্বমঞ্চে অজিরাজে পরাশক্তি গত দুইবার রানার্স আপ হয়ে নিউজিল্যান্ড পুড়েছে এবার কি কপাল খুলবে ডার্ক হর্স হয়ে বাংলাদেশ কি ইতিহাস গড়তে পারবে সাকিবের নেতৃত্বে চমক জাগানিয়া পারফরমেন্সে আশা করছেন অনেকে তবে বিশ্লেষকদের চোখে টাইগাররা যদি সেমিতে খেলে সেটা হবে অঘটন কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া তিনশো বাহান্ন রানের টার্গেটে ব্যাট করছে পাকিস্তান এখন পর্যন্ত সংগ্রহ ছ উইকেটে দুইশো রান হায়দ্রাবাদে টস জিতে ব্যাট করে সাত উইকেটে তিনশো একান্ন রানের টোটাল পায় অজিরা সর্বোচ্চ সাতাত্তর রান করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ওপেনিংয়ে আটচল্লিশ রান ওয়ার্নারের মার্শ করেছেন একত্রিশ ফিফটিতে অপরাজিত ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন আটচল্লিশ করেন জস ইংলিস উসামা মির নেন দুই উইকেট টার্গেটে নেমে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি পাকিস্তানের দলীয় বাষট্টি রানে ফেরেন তিন টপ অর্ডার ব্যাট সবগুলো ম্যাচ শুরু হবে রাত একটায় আবারও মাঠে ফিরছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্রায় দুই সপ্তাহ বিরতির পর ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে দেখা যাবে বড় দলগুলোকে গেল বছর যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও এবছর অস্তিত্ব টিকে রাখার চ্যালেঞ্জ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর ছয় বছর পর সুযোগ পাওয়া আর্সেনালের লক্ষ্য শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করা 
বাইন মিউনিখের কাছে হেরে আসর শুরু করা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রতিপক্ষ টার্কিশ ক্লাব গালাতাসারাই ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ দুই দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সবশেষ দুই দেখায় ঘরের মাঠে হারেনি কোন দল তবে দুই হাজার ষোলো সালে ক্লাব ফ্রেন্ডলিতে বড় জয় রেড ডেভিলসদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে ওল্ড ট্রাফোর্ডে জয়ের বিকল্প নেই এরিক টেনহাগের শীর্ষদের গালাতাসারাইয়ে বেশ অভিজ্ঞ ও ভালো মানের খেলোয়াড় আছে তাদেরকে হারাতে হলে দলবদ্ধ হয়ে খেলতে হবে সতর্ক থাকতে হবে আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে ঘরের মাঠে জিততেই নামব এদিকে রিয়ালের সামনে এবার কঠিন পরীক্ষা সেরিয়া চ্যাম্পিয়ন নাপোলির মুখোমুখি হবে আঞ্চেলত্তির দল তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুটা ভালো হলেও লালিগায় ছন্দ হারিয়েছে রিয়াল সবশেষ তিন ম্যাচে হার দুইটিতে অন্যদিকে দারুণ ছন্দে রয়েছে নাপোলি হারেনি সবশেষ পাঁচ ম্যাচ ইতালিতে আমাদের সেরা দলটিকে খেলাব তারা গেল বছর দারুণ ফুটবল খেলেছে আশা করছি এবছরও সেটি ধরে রেখেছে এটা সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ হতে যাচ্ছে কারণ দুদলেরই যোগ্যতা আছে ম্যাচটি জেতার এছাড়া বেনফিকার বিপক্ষে লড়াইয়ে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ ইন্টার মিলানের রিয়াল সোসিয়াদাদের সাথে ড্র দিয়ে আসর শুরু করলেও এবার ঘরের মাঠে জয় ফেরার লড়াই সেরিয়ার দলটির কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল খেলার খবরে এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ আবারও চালু হচ্ছে দেশের প্রথম বাণিজ্যিক কুমিরের খামার রেপটাইলস ফার্ম ময়মনসিংহের ভালুকায় পনেরো একর জমির ওপরে খামারটি পিকে হালদারের আর্থিক দুর্নীতিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সম্প্রতি নিলামে আটত্রিশ কোটি টাকা মূল্যে খামারটি কিনেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উদ্দীপন সবশেষ দু সালে খামার থেকে দুশো একান্নটি চামড়া জাপানে রপ্তানি হয় বর্তমানে এখানে প্রায় চার হাজার কুমির রয়েছে আর এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে জানাবো অন্যান্য খবর জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শীর্ষে অবস্থান করছে এই সুনাম ধরে রাখতে ত্যাগ ও সেবার মানসিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান এস এম শফিউদ্দিন সকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে রেজিমেন্টাল কালার প্রধান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি সেনাপ্রধান বলেন পেশাদারিত্বের প্রত্যাশিত মান অর্জনের মাধ্যমে দেশের ভেতরের এবং বাইরের হুমকি মোকাবেলায় সেনা সদস্যদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে এছাড়া বিভিন্ন সময় সেনা সদস্যরা যেসব বেসামরিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন সেখানেও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানান তিনি এর আগে এম আর চৌধুরী প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন কালার প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন পরে আর্মি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সেনাপ্রধান সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে সেবার মানসিকতা নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে আমরা যদি আমাদের প্রদত্ত দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে পালন করতে পারি তাহলে যে প্রত্যাশা আমরা করছি জাতির গর্বের জায়গায় দাঁড়ানোর সেই জায়গাটা আমরা দাঁড়াতে পারব বিনামূল্যে মোবাইলের সিম দেওয়ার কথা বলে এক বছর আগে দিনাজপুরে শতাধিক গ্রামবাসীর আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি ছবি চুরি করে একটি চক্র সেই সাথে বেশ কিছু সিম রেখে দেয় নিজেদের কাছে এসব সিম ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধ ঘটনায় মামলা হয় নিরীহ গ্রামবাসীর মধ্যে এ নিয়ে বর্তমানে আতঙ্ক বিরাজ করছে গ্রামবাসীদের মধ্যে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার বড় শ্যামনগর গ্রামে গত বছর আগস্ট মাসে বিনামূল্যে রবি সিম দেবার কথা বলে কৌশলে শতাধিক নারী পুরুষের একাধিক আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের মনির ছবি নেয় তিন যুবক বেশ কিছু সিম রেখে দেয় তারা আমাদের গ্রামে তিনজন সিম বিক্রেতা রবির মানে এজেন্ট আসছিল আসার পরে আমাদের বললো যে বিনা পয়সা আমরা সিম দিব তিনবার নামার পর তখন কাছে তো চাচি আপনার হয় নাই আপনি যাইতে পারেন আপনার এখন হয় নাই এর প্রায় পাঁচ মাস পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে শ্যামনগর গ্রামের সাত বাসিন্দা আইনি নোটিশ পান তাদের নামে মোবাইল সিম ব্যবহার করে প্রতারণার অভিযোগে শরীয়তপুরে মামলা হয়েছে বলে জানা যায় একটা নোটিশ আসলো যে আসলে এই সিমগুলোতে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে প্রতারণা হয়েছে সিআইডি অফিস থেকে দুইজন আসছে আসার পর ডাকতেছে দেখি তো ভয় লাগছে মানে কী খবর তখন বলতেছে তোমার নামে কেজ আসছে এক লাখ টাকা 
এ বিষয়ে মোবাইল কোম্পানি রবির কাছে কোনো তথ্য নেই বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মকর্তা প্রকৃত অপরাধীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এই ঘটনায় ভুক্তভোগীরা জিডি করেছেন প্রতারক চক্রকে চিহ্নিত করতে কাজ করছে পুলিশ যাতে কেউ প্রতারিত না হয় আমি গ্রামের অনেক লোকজনকে নিয়ে একটা কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করেছি এবং যারা ভুক্তভোগী তারা একটা জিডি করেছে আমি এই জিডির সূত্র ধরে আমি এই প্রতাপ চক্রের ডিটেকশনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি শরীয়তপুরে হওয়া মামলাটির তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুরের কালীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে হেনস্থা ও চারজনের ওপরে হামলার ঘটনায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে সোমবার উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম আবু বকর চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ কথা জানানো হয় এতে বহিষ্কৃতদের বিরুদ্ধে অশোভন আচরণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ আনা হয়েছে শনিবার দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে যানবাহন পার্কিংকে কেন্দ্র করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা ঘটে এতে আহত হন ইউনিয়ন গাড়ি চালক ও বিআরডিবি অফিস কর্মচারী সহ চারজন বিষয়টি মীমাংসা করতে গেলে ইউএনওকে লাঞ্ছিত করে মোক্তারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ সভাপতির লোকজন পরে রাতে এই ঘটনায় মামলা দায়ের করেন এক আনসার সদস্য এ বছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী তারা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি জার্মানির ফেরেন ক্রাউস এবং সুইডেনের অ্যান লহুইলিয়ার ইলেকট্রন গতিবিদ্যায় বিশেষ অবদানের জন্য তাদেরকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অনুপরমাণুর জগতে ইলেকট্রনের মতো অতি ক্ষুদ্রকণার বাস সেখানে কোনো ঘটনা ঘটতে খুবই কম সময় লাগে সে সময়টি পরিমাপ করা বেশ কঠিন পরমাণুর ভেতরের ইলেকট্রন আলো শোষণ করে বা আলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া জড়ায় আলোর স্পন্দনের সময় মাপা গেলে সেখানকার ঘটনাগুলোর পরিধি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণার চেয়েও দ্রুত সময়ে আলো স্পন্দিত হতে পারে সে গবেষণায় করেছেন পদার্থ বিজ্ঞানী পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি ফেরেন ক্রাউস ও অ্যান লহুইলিয়ার তিন বিজ্ঞানী এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে এটো সেকেন্ডে স্পন্দন পাওয়া গেছে ইলেকট্রনের চলাচল বা শক্তি পরিবর্তনের দ্রুত গতির প্রক্রিয়াগুলো পরিমাপ করতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে সুইডেনের ল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যান লহুইলিয়ার আবিষ্কার করেছেন গ্যাসের ভেতরের পরমাণুর সাথে কোনো লেজার লাইটের মিথস্ক্রিয়া ঘটলে নতুন ধাঁচের প্রভাব পড়ে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পাওয়া পঞ্চম নারী অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পেরে অ্যাগোস্টিনি ও জার্মানির গবেষণা সংস্থা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ কোয়ান্টামের গবেষক ফেরেন ক্রাউস দেখিয়েছেন কিভাবে আগের ধারণার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র স্পন্দন তৈরি করা সম্ভব ফটো ইলেকট্রন বিষয়ে গবেষণা করায় নোবেল জয়ী হিসেবে এই তিন পদার্থ বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করে সুইডেনের স্টকহোমের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস পুরস্কার হিসেবে তারা পাবেন নোবেল মেডেল সনদপত্র ও এক কোটি দশ লাখ সুইডিশ ক্রোনা সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে একটি বিলাসবহুল শপিং মলে বন্দুক হামলা হয়েছে হামলায় নিহত হয়েছে তিনজন আহত হয়েছে চারজন মঙ্গলবার এ কথা নিশ্চিত করেছে দেশটির পুলিশ স্যাম্প্যারাগন শপিং মলে বন্দুক হামলায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চোদ্দ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে গুলির শব্দ শুনে শপিং মল থেকে মানুষ বের হয়ে গেছে এ সময় শপিং মলটির সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে কর্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে এই ঘটনার পর সিয়াম মেট্রো স্টেশন বন্ধ করা হয়েছে এর আগে গত অক্টোবরে এক সাবেক পুলিশ সদস্যের গুলিতে সাঁত্রিশ জন নিহত হয়েছিল নেপালে পরপর দুটি ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুটা পঁচিশ মিনিটে প্রথমে ছয় দশমিক তিন মাত্রার ভূমিকম্প আঘাতানে এর পঁচিশ মিনিট পর পাঁচ দশমিক তিন মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় ভূকম্পনের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার গভীরে দেশটি নেপালের জাতীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র এ তথ্য জানিয়েছে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এ সময় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ভারতের রাজধানী দিল্লি উত্তরপ্রদেশে ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসে দিল্লিবাসী 
মামুন সিং এর ভালুকায় আলোচিত পিকে হালদারের মালিকানাধীন কুমিরের খামারটির মালিকানা পাচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উদ্দীপন নিলামে ওঠা দর 90 দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তে হস্তান্তর হচ্ছে খামারটি এদিকে মালিকানা জারি হোক কাজের নিশ্চয়তা চান শ্রমিকেরা 2004 সালে ভালুকা উপজেলার হাতিবের গ্রামে 15 একর জায়গার উপর গড়ে ওঠে দেশের প্রথম বাণিজ্যিক কুমিরের খামার রেপটাইলস ফার্ম খামারটির প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাক আহমেদ ও মেজবাহুল হক 2012 সালে খামারের শেয়ার কিনে মালিকানায় আসেন পিকে হালদার খামার দেখিয়ে ঋণ নেন তিনি পরে অর্থ লোটপাট কাণ্ডে দেশ থেকে পালিয়ে যান পিকে হালদার এর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে খামারটি রেপটাইলস ফার্মের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় 110 কোটি টাকায় খেলাপি ঋণ পরিশোধে নিলামে তোলা হয় খামারটি সর্বোচ্চ 38 কোটি টাকা দরদাতা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উদ্দীপনের কাছে খামারটি বিক্রি করে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিচালন পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ফার্মের নতুন উদ্যোগ আমরা কাজ শুরু করেছি এবং ফার্মের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের মাধ্যমে কুমিরের খামারটি উদ্দীপনকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং আটত্রিশ কোটি বিশ লাখ টাকা আমরা হাইয়েস্ট দাম পেয়েছি নিলামে কোম্পানিকে আমরা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি টেন্ডারের শর্ত অনুসারে যাতে পূরণ করে তারা এটা হ্যান্ড ওভার নেয় তারা টাকা দেওয়া স্টার্ট করে চলে দিন এদিকে মালিকানা জারি হোক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে খামারটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে কাজ করে যেতে চান শ্রমিকরা দুই হাজার সাল সাল থেকে আমি আসি পঁচাত্তর কুমির দেওয়া শুরু হয়েছিল এখন অনেক কুমির হয়েছে কুমের প্রতি আমাদের একটা আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে মালিক যেই আসুক আমরা এই কর্ম করে যেতে চাই বর্তমানে খামারটিতে প্রায় চার হাজার কুমির রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল বিরতিহীন রাত নটায় বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য